。如果这不是索导的意思，那我觉得，咱们是不是不应该去打扰他呀？你说您，老师年龄大了是吧？以前一直忙于工作，他没有那么多的时间享受生活。老师来，他也只是当顾问。你不会对自己没信心吧？你对我有信心吗？我对你当然有信心了。他只不过患者嘛，他有的时候需要那种心理的寄托。他们，咱们需要给他时间，是吧？你说你主动申请代理主任，也是希望给自己一个过渡。那老师来，他也只不过是给患者一些过渡。最终冲在前面的，还是咱们。我的意思你懂吧？我懂啊。我的顾虑不是在这儿。那你顾虑在哪儿啊？行了，这两个事咱们都做不了主啊！我去跟院长商量，好不好？你什么时候学会打官腔了？还打得这么熟练？啊，有吗？那你先甭管院长怎么说，你同不同意啊？我有不同意吗？算了算了，当我没问。姐夫那边既没同意，也没反对。啊，他说要去跟院长商量商量。嗯，但是我觉得他基本上是赞成的。嗯，喂。现在说的是你爸爸回来当顾问的事情，你能不能给点关注和态度啊？我的态度呢，就是你们请他或者不请他，我爸回来或者不回来，他做顾问还是不做顾问，这事啊，都跟我没关系啊，我也不参与。没成。请左老回来当顾问，是工作上遇到困难了？没有。你已经是科里的领导了，有什么问题就应该自己解决，不要老寻求庇护。院长，工作上的事情我能应付得来。我的意思是说，左老是妇产科的一个招牌，也是咱们医院的一个招牌，很多孕妇呢是奔着左老来的。但是现在看来，左老退的有些突然。我是担心会不会有一些影响啊？这不是你该担心的。你怎么突然想起跟我说这个了？是因为今天有人跟我谈这个问题，所以我才找您商量一下。是左右？啊，那倒不是。我是觉得，既然有人提出这样的问题，那是不是就代表了一部分人的想法？先不说那一部分，说说你自己。我。我我觉得应该先征求一下左老的意见。可以，你先跟他沟通一下，回来我们再议。好，那我现在就去办这件事情。嗯、左右，我告诉你，跟我姐夫一样，就是矫情。其实你姐夫这人嘛，一点也不矫情。他这个人啊，还真挺真性情。性情什么性情？跟我说话都藏着掖着。主任，主任什么呀？主任，就是个代主任，还没转正呢，打官腔倒挺溜。左右，哎，今天下班以后呢，我跟你回到家，我去看看左老师。你知道我家在哪儿？我呀，晚上有安排就不参与了。主任，我有时间，我跟您一块去看老师吧。还有主任，呃，左右晚上没有安排。嘿，为什么黑？
晚上我去你家，你还能有什么安排？主任，院长那边怎么说啊？我不能告诉你，因为我呢，说话比较矫情，跟你还得藏着掖着，还得打官腔，打官腔。不是。听见没有？主任这么说，那院长肯定是同意了。你晚上有什么安排啊？你管。你约了谁呀、啊？你不是天不怕地不怕吗？主任，主任，这左老什么时候回来开始工作呀？谁说左老一定回来？他大伙儿啊，哎，他们还想搞一个热烈的欢迎仪式。胡闹！现在还不知道左老的态度呢。怎怎么现在外边乱传消息？不听风就是雨啊！主任，你把问题想简单喽。左老的态度不是明摆着吗？怎么，你能猜到左老的态度？不难猜，就是左老真的想回家养老，他也得为儿子和儿媳妇着想，是不是？你琢磨琢磨。现在这个局面呢，这个正副主任搞不好啊，都被这小两口给捞走了。马医生，你想象力太丰富了。我这是站在您的角度来考虑问题呀、啊。左右跟钱小小要是杀回来的话，我们这样的人呢，可是一点希望都没有了。事情没有你说的那么严重，主任。我的真实想法，你可是都了解的呀。我我没有什么太高的愿望，我只想熬到年头。我能再往上，上那么上那么一步。可是现在看来，这个左右和钱小小都比我年轻，我这个简单的愿望都要落空了。请左老回来呢，完全是出于工作上的考虑。这样，你回去呢，先把心思放在工作上，这件事情。行。好吧，那那。说，我爸的退休生活那是丰富多彩，你们有难度，做好心理准备啊！我谁能不能来了？哎，爸，嗯，哎呀，好好，谢谢谢谢，好，哎呦，好，坐坐坐坐坐，来，都来了啊！看给我爸帅的啊啊，小衬衫都穿上了，哎。哎，他们啊是怕您退休生活空虚、寂寞、孤单、冷，过来看看您。现在看来过得还挺滋润的。谁说我寂寞还孤单冷啊？啊！老师，别听他瞎说，我们想您了。是啊，我们早就应该来看望您了。哎呀，我知道你们都忙啊。哎，四姐，啊，科里的工作都好吗？左右有没有给你添麻烦？麻烦呀，我就知道添麻烦，是不是？你贴的麻烦还少啊？啊！我说你怎么就长不大呢？呀，有些人就是长不大。嗯，打住打住啊，说正题。你放心吧，左右现在成熟多了，遇到一些难缠的患者，处理的非常好。嗯，听见没有？嗯，老师，只是呢，我们大家都非常的惦记您，还希望能够在专业和技术上得到您亲自的指导。
，苏鞋啊，你呢是我手把手的带出来的，啊，对你，我比对左右放心多了。在业务和医患的关系上，你完全可以独当一面，和指点别人了。哟，老师，您可别这么高抬我，我我差远了。我直说了吧，老主任是这样的啊，我们呢想请您回医院做顾问，这个吧还是小小想出来的。老主任，我们科室需要您，医院啊更需要您了。司机啊，这就是你们今天来的目的。是啊，我们当然是希望请您回去，当然了，也要尊重您个人的意见，这也是院长的意思。您别看我呀，这事跟我没关系啊。您回去就回去，我欢迎。您要是不回去呢，就不回去，我也不反对。哎呀，其实啊，你们现在干得很好，我回去也未必能帮上什么忙。再说了，我现在在家，安心养老挺好。这样，四姐你回去，呃，替我谢谢大伙儿和院长的好意啊。不耽误您养老，但是把传帮带的工作做完，您才更安心吧。是呀。哎，算了算了算了，你们就别逼迫我爸了，这不现在挺好的吗？退休生活丰富多彩，钓钓鱼，养养花，没事吧？你再跟花阿姨出去旅旅游，你们就别强迫他了啊！是不是？老师，您真是这么想的？啊，我是这么想的。其实呢，你们对我心理上的依赖啊，我真的回去啊，未必能帮上什么忙。啊，行了，不说这个了。哎，好，大家都在一起，这样，今天的饭由左右买单。好，嗯。嘿，来拿菜单。嘿，嘿，什么什么最贵啊？嗯。好了，老师，要不然您再考虑考虑。不用考虑了，给年轻人锻炼和独立的机会是好事儿。啊，行了，我和左右先走了，再见。慢走啊。哎，好好好，慢点。哎，拜拜。再见。好嘞。好了，我也有事，我先走了啊。拜拜，慢走啊，潘姐。我觉得这事儿不能就这样了了，我们应该再好好劝劝老师。你也看到了，老师态度这么坚决，一般他决定下来的事情很难改变的。以我对他的了解，我觉得老师是跟咱们客气呢。你想啊，他提前退休了，自己做好心理准备了吗？我们应该拿出更大的诚意，好好劝劝他。那诸葛亮都需要三劝呢。那怎么才能表现出我们更大的诚意呢？这个诚意嘛，需要有策略。哦，这样，等会儿啊，我给左右。呀，我包呢？哦，呀，是不是咱们坐车你落在左右的车上了？哎，你给他打一个。啊。哎，算了算了，我自己去拿去吧。哎，路上路上慢点，小心点。左右啊，啊，你告诉我。让我回去当顾问，到底是谁的主意啊？是所有人的主意，也是院里的主意。啊，我说真心话，您要是想回去呢，我特别欢迎；你要是不想回去，在家养老，我也为你高兴。知道了。不是，那您是回去啊，还是不回去啊？跟我玩悬念。喂，左右，小小的包是不是落你车里了？就在我这儿呢，明天给他送过去。你别明天了，小小去找你了。啊。
你去拿一下吧，我这就走了。着什么急啊？来都来了，早晚都是左家的人，是不是？来，把鞋换。哎，行。我正好有事儿跟你说。什么事儿啊？这是什么？小米，好，慢点啊。左右，哎哎，怎么了？刚才谁来了？哎，看门锁没锁？哦，哎，不是，那你你下来干嘛？我看电视。啊，看电视。那你看吧。慢点儿。哎，我跟你说，我跟你说，这这。绝对管用，嗯，你可别再拆台了啊！我跟你说，不为我爸，我也为了你啊！不是，那我也是为了老师，为了医院，好吗？哎呀，我包呢？你包？嗯，包这个。那行，就这样定了啊！我先撤了。哎,哎，别呀、啊！你没看着我爸跟他去客厅了？你这时候出去的话，不就让他发现了吗？除非你告诉他真实情况，不然咱俩的关系是撇不清了。我就说我回来拿包啊。拿包，我给你送上去不就完了吗？你怎么还亲自跑到我的卧室里来了呢？怎么解释啊？那我们岂不是上了贼船了？既来之则安之，乖，啊。你妈，去！哎，妈，喂，小小，你是不是又跟左右在一块儿呢？这说话怎么鬼鬼祟祟的？我不跟你说了吗？我跟我新男朋友在一起呢。你要是不信，让他跟你说说话。嗯。哎，阿姨你好，我哎我，听见了吧？我现在不是一个人。行了行了行了，我知道了。你说你们现在年轻人可真是的，换个朋友跟换袜子似的。这回可得好好处啊，千万别再出什么事儿了啊！行了，挂了啊。你妈什么时候才能接受咱们呀？现在不能节外生枝。哎，不是，你爸看电视要看多久了？啊，我爸平时呢，过个十几分钟就完了，咱多等一会儿啊。我怎么休息啊？快快快，离我远一点儿！不是，这屋就这么大，到那边去。行行行，是是是你们家有酒吗？我给你买点，来点儿。美酒在家里。好，我现在给你买一些。来，等着我，等着我。哟，那好片儿，我出去了啊。你坐过来去哪去？我渴了，出去买点饮料。家里不是有吗？那个。买的小食品吃，正好看看那个门口的车锁没锁啊。
是顺应自然。又怎么了？啊，没事没事，你看你的。没没什么，你是个鞋啊？谁的？没有，这不，帮人在鞋店里带出来。你女朋友不是钱医生吗？是他的吗？没买单的吗？来，来一起买啊！一起结。啊，这个你也帮我结啦。嗯？先买我的。哎，先生，没找你钱的，找给我。天理人的和谐。还有人说黄安仁只是我在贵州。我还以为来贼了呢。谁是贼呀、啊？你慌里慌张的干什么呢？贼！都买什么了？啊，没买什么，就买点小食品。你你饿了吗？我不饿。你饿了，我给你做点吃的。嗯，你能做点什么呀？行，我来帮你做吧。好。哎哎，那行，那我我先去了啊。
鞋呢？呃、啊，在楼上呢。你别骗我了。没骗你、啊。你当我傻呀？我明告诉你左右，我不可能乱来的。小小、啊，你冤枉我了。我就是想跟你单独多待一会儿嘛。你看，酒都给你买回来了。你还买什么了？你你吃的呀？哎，干嘛呀？干嘛、啊？你这……你以为我不知道？田小小，你把我左右当什么人了、啊？你说什么？好没有，我说你冤枉我了。去把我鞋拿来。我去把酒杯拿来，去把我鞋拿来。干嘛呀，小小，你还真要走啊？你说人都来了，吃的和酒都买了，快点，答应我过，快点。吃饭你摆三碗干嘛呀？方姨来啊！除了方姨就没有别人了吧？谁谁呀、啊？好像还有一位女士吧？什么呀？我请我请谁了？我在装。啊，你可别炸我啊！我可是认真的。这我还用炸你吗？啊？这谁的？好像也不是我的，也不是你的吧？啊，我我我坦白，我我这事是我不对。不过我们就只是谈论一下工作。行行行，告诉我谁吧。秦小小，秦小小，上来吧，吃饺子。我知道我错了，我求求你，我求求你，你给我留点面子行不行？我是个大老爷们。小小，哎，你你坐坐坐，哎，哎呦，小小啊，老师，哎，坐坐坐坐坐，哎，嗯，哎呀，不是我说的啊，我爸火眼金睛自己看的。什么叫我火眼金睛啊？小小坐啊。策划不够周密啊！<笑>你说你们谈恋爱干嘛要偷偷摸摸的？我本来想回去的。啊啊啊！不是，你怎么知道我们俩谈恋爱了？我怎么能不知道呢？<笑>哎呀，你们谈恋爱，我举双手赞成。听见没有？退了休的人就是思想开放，我还以为您得反对呢。我不退休，我思想也开放，与时俱进啊！啊，一个是我的学生，一个是我的儿子啊！我的学生和我的儿子谈恋爱，我凭什么反对啊？我高兴都来不及了，谁反对？告诉我谁反对？对啊，谁反对啊？啊，谁？没人反对啊！不是我的意思是说，您的态度对我们太重要了，这下我们就安心了。嗯，好，咋样？既然心安下来了，我得问你一句，这次是认真的吗？啊，我这次是以结婚为目的的交往，结婚为目的的认真。好，左右
。你这话我听得非常高兴啊。但是呢，我们礼数啊也不能少，不要让人家觉得左右从小没了妈，不懂礼貌。这样，小小，尽快的和你的父母联系一下，我们亲家见个面啊。这是你的主意，左老同意了。左老还不知道。那咱们做叔太唐同了。左老回来对你。院长，这件事情上我有分寸的，你放心好了。自信就好，这件事就这么定了。嗯。注意，要严肃诚恳，不能轻率。我明白。需要我出面吗？哦，不用了，我们可以的。那我会诊事了。啊。哎哎哎，那臭招到底行不行？按照我说的做，没错。一会儿把我爸支走，你下去聊两句就行。你爸要是不走，富贵险中求，凭什么富贵都是你的，险就是我的？哎呦，有你这样的哥们儿，我真是……我告诉你啊，你。老师，来了啊！啊，哎，这就是我老师，我爸爸妈妈。你好，你好，你好，你好，你好。我的爸爸。哎，小小的妈妈，你好，你好。幸会，幸会呀、啊，幸会。哎，坐坐坐坐坐坐。哎，来喝茶。来，好好好。那个，嗯，小小啊，你男朋友呢？哦，他呀，嗯，太忙了，这边加班呢，一会儿就赶过来啊，咱们先聊。今天什么日子还晚点到？哎，你男朋友长什么样啊？在哪儿工作？高矮胖瘦，爱吃酸的，爱吃辣的，一个月挣多少钱？哪儿那么多问题啊？我一会儿不就知道了吗？对对对对对，一会儿就见了面都知道了。我呢也是刚刚才知道他们俩的关系。啊，不过我儿子已经跟我明确表态了，他也跟小小结婚。啊，很快我们就成为亲家了。好，哎呀，好好好，这可就是你的不对了，啊，你们俩都要结婚了，这事儿怎么不让爸爸妈妈知道呢？你是弄得我，这不带你过来了吗？是是是，全家人一起聊，不是挺好的吗？再稍等一会儿啊，快，喝茶喝茶喝茶，吃点点心，吃点点心，哎，好，嗯，啊，吃点心，吃点心，吃点心，哎。吃点点心，吃点点心。哎，好。猜不到我是谁，你上来吧，上来罚一杯。哦，好，好，好，好，好，好,好。呃，我先过去一下，马上就回来。哦，好好，抱歉，抱歉，请请请，小小陪着爸爸妈妈坐一会儿。啊，好的。好，我马上就来，马上就来。哎。哎，这老师真不错。妈，我爸还在这儿呢啊，别盯着我老师看。<笑>不是，我的意思是说他文质彬彬、儒雅。嗯，哎呀，也不知道他儿子什么样啊。哎，你说说你们俩也是啊，谈恋爱谈了这么长时间，都不让爸爸妈妈见一面。嘘。阿姨好，叔叔好，你们先到了。小小，我爸呢？哎呦。你看你忙到现在才来，你介绍一下，我男朋友
一鸣。我是小小的男朋友，我叫一鸣。啊，那你你你你怎么才来呢？哦、啊，是这样的，我单位有点急事非得让我来处理，所以耽搁了。这不是加班。哦，好好，好好，好好，单位有急事让你去处理，说明单位很器重你，呃，领导离不开你是吧？呃，哎，刚才叫是叫什么名字？啊，我叫一鸣。啊，哦，对对对对，一鸣。哎呦，你听的这名字太好了哈，一鸣，一鸣惊人。哎呀，太好了，太好了！来来来来，快坐下，坐下，喝水，喝水。那个接个电话。不好意思，我接个电话。啊。哎，领导，我现在这儿有一件挺重要的事，我走不开。这样，那行，那我马上赶回去。啊，哎，再见。阿姨，叔叔，是这样，单位。又有一些很重要的事情，还得让我回去再处理一下。好好好，好，工作要紧，赶紧回去吧。对对对对对，这样，嗯，你们先坐一会儿，改天我登门拜访，好吧？不客气。好，走好，快走。我走了。妈。哎呀，哎呀，这小伙子不错呀，他爸爸也不错，你算是拖出苦海了。那个，那。都不错哈，嗯，那咱们走吧。哎，干嘛呀？现在哪能走啊？这太不像话了。对不起啊，让你们这个这个久等了。没事。哎呀，不知道谁给你搞的恶作剧，不好意思。老师啊，刚才您儿子来了。哦。呃，单位又有急事儿，又给叫回去了。啊。啊，是是是，年轻人忙啊，忙好，忙说明单位器重他，领导离不了他，是吧？那个，年轻有为嘛。<笑>年轻是年轻啊，有为可差得太远了，尤其跟小小比的是差的是太远了。<笑>嗯，怎么能这么说呢？我们家小小啊，就是一个妇产科的大夫，我跟你说，我说起来我都觉得很没面子。这个亲家、啊，看来您的观念呢，还停留在那个。接生婆那个年代啊，现在时代已经不同了。呃，接生婆和妇产科医生是不能画等号的。现在讲是有优生优育，是不是、啊？优生优育的第一个环节，那就是妇产科医生。你说是不是啊？现在都是孩奴，那么孩子的出生的地位一提高，妇产科的医生地位，他能不提高吗？<笑>对对对对<笑>，亲家，我跟你讲。家还有一个妇产科的大夫呢，是我女婿。哎呦，我以前真的觉得他们两个人这工作，我我觉得是低人一等的，真的。可是我刚才听你讲的很有道理啊，这个一家都是一个孩子，是吧？都是一个孩子，孩子的地位就提高了，孩子的地位提高了，那妇产科大夫当然就是。哎，重要了。哎呀，小小，你看你妈妈的观念转变的多快呀、啊！啊，与时俱进，还不是跟你学的。好，好，好，好，哎，好。哎，你这是给谁打电话呢？我看看，左右。哎，这还通着呢。那他他他一直在听我们说话是吗？这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这首先呢，我要给你们二位赔礼道歉啊！你你为什么赔礼道歉？是这样的啊，左右呢是我的儿子啊，我的是左右的父亲啊！哎，别别激动，别激动，别激动，坐坐坐坐坐坐坐坐啊！这个小小和董医生、董思贤呢，呃，都是我的学生啊，我是他们科的老主任啊。呃，我儿子左右呢是妇产科的医生。怕跟小小谈恋爱，您不同意，所以没辙了，才想出这么一个包。哦，那弄了半天，你是合着跟他们一起来骗我们？不不不不不不不，我也是被他们骗了以后，才发现了事情的真相。啊啊，走走走走。啊，刚才呢，您的话语当中，我也看出来了，您对左右是妇产科医生啊，好像持不赞成的意见。对呀、啊，对呀、啊。啊。但是我希望您这个打消这个顾虑啊！我还更希望啊，这个咱们呢，对年轻人谈恋爱不要干涉，对嘛对嘛。
说的对呀、啊，我一向就是这个观点，是吧？你看，作为咱们当父母的老一辈的，只要是孩子们幸福，孩子们过得好，咱们不就满足了吗？对啊，对对，好好好。好，好，好，好！哎呦，别别别别别激动，别激动，别激动，慢慢喝，慢慢喝。慢慢喝慢慢喝哦不不不激动，不激动，别别说的。左右啊，快进来，快进来，听听你的老丈人、丈母娘啊。哎呀，他们都同意了，来吧，来吧，来，快来，快来，快来。哎呀，好，好小子，好孩子，叔叔阿姨啊，来来来，呃，他们倒点茶。哎哎，好好好好好好，哎。阿姨，哎，请喝茶。哎呀，你看你丈母娘多好啊，态度转变的多快。叔叔，喝茶。不，我不喝茶了。干明啊，咱爷俩一块喝酒啊。哎。嗯